вообще в курсе, кто он? Он в школах барыжит, уже двух в реанимацию отправил. Э, вы что делаете? Да вы чего творите? Это ж не мое. Нарушен регламент. Вот эта флешка. На ней информация. На следаков, на прокурора, на суде, на генералитет. Депутатский корпус. Что это за мужик, которому полковник полиции отдает 300 тысяч? Никита! Капытов? Что с ним? Он в Троицке? Молчи! Ты можешь нормально сказать, где он? Машина сбила! Несчастный случай, понял? Не ему наркотики. Найди откуда. Нестер Нестеров пасется при мусора и барыжит в основном в школу. А они его крышуют. Сюр, ты что, рехнулся, а? Нахрена ты его сюда приволок? Господин Антонов нужен нам живой. С головой на плечах. С золотой головой. Хорош, ну, Варя. Да. Вставай, поешь на это. Не надо об этом никому говорить. Ясно? Арголин. Чего вы так долго? Давайте быстрее. А может, ты все это выдумал, Рома? Ты что, жукал совсем, что ли? А что раньше не говорил? Я пытался сказать. Ты пытался? Не надо пытаться, надо делать. С тобой сделаешь. Подожди, как все было? Да мы сидели с Варькой. Я на минуту в сортир отошел, возвращаюсь, а ее нет. Зато в сторик сети пока. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас тут девочка сидела, вот, с тем блондином. Кто забрал? Никто. Она сама ушла. Ну так сидела, сидела, ушла? Ну да. Набери ее еще. Я уж сто раз набирал. Набери, набери. Выключен. А два дел быстрее ехать, мы время теряем. Потому что она вообще домой поехала, а телефон разрядился. Вы вообще что здесь делали? Добрый день. За ней полиция приехала. Шульга и Мамонтов. Вам нужно торопиться. Пожалуйста. Что за происходит? Майор Жужукала, собственная безопасность. Где кабинет Шульги? Все, поздно реветь, поняла? Там будешь сидеть! Кто наркотики привез? Кто наркотики привез? Не реветь, Игорь, вот там будешь сидеть! Нравится тебе там? На меня смотри! Туда хочешь, хочешь! Иди с дядей Юрий. Ну кто ж так с детьми разговаривает, капитан? В смысле? Ты чё? А? Да! Стой! Не дурь! Ты не ради, что творишь? А? У меня два заявления. Одно от гражданина Жужукала о преступлении, которое могло состояться, если бы не своевременное вмешательство заявителя, и его товарища, капитана Зеленого. Гена, а зачем ты взялся за это дело? Жень, 
Приказали. Работа у меня такая. Да? А отвод брать не захотел? Или тоже приказали? Не брать? Второе заявление от гражданина Мамонтова. Во время допроса подозреваемой в камеру ворвался майор Жужукала и в циничной форме избил капитана Шульгу, который заявление пока написать не в состоянии, так как находится в реанимации. Во время допроса? Да, Ген? Во время допроса, Евгений Михайлович. А что это за допрос такой, который проводит не следователь, а опера? И где проводят? В камере. Так, у меня есть два заявления. Это все. Но это точно. Бумажки вместо мозгов. Женя. Женя, это ведь ты на срок идешь, а не я. Так что по поводу мозгов вопрос спорный. Мерой пресечения тебе будет содержание под стражей до суда. Клетка, из которой ты не вылезешь. Это я тебе обещаю, Геннадий понял? Павлович, я прошу вас прекратить всяческое давление и угрозу во время следствия. Все, 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 Алена Значит, у меня два заявления. Что будем делать? Ну? Ничего хорошего. Кулик хочет представить все как превышение служебных полномочий. Вот, сука какая. Мог ведь отказаться от дела, не захотел. Я прошу тебя успокоиться. Алена, ну хоть ты не... Ир, нужна какая-то очень серьезная база на Шульгу и Мамонтову. Иначе невозможно будет доказать то, что они якобы планировали в отношении Канушина. Собрать эти доказательства нужно до завтра. Или я не знаю. Тебе с Мамонтовым тоже. Давай так, мы на глубину не копаем, а ты заяву на Женю забираешь. Плоды? Слышь, капитан. Молодец, да. Нам тоже на сын не передай. Пусть сухари сушат. Хорошо, подумай. Да, я поеду. Куда ты поедешь? Не надо никуда ехать. Я поеду. Я дам показания. Мне дядя Женя помог. Так, и я... собирай ее и давай в Москву. Никаких судов. Ир, ты уверен? Да, я уверен. Спасибо тебе, брат. Давай. Я тебе обещаю, не сейчас, так потом. Охрану ему выставить тоже не спасет. Охрана уже стоит. Наказанием ему вынеси суд. Ага, суд. Конечно, козел. Хотел убийство прикрыть. Благородный, да? Зло должно быть наказано. Ты вот что я тебе скажу, трус ты. Считаешь, что Шульгу надо прикончить? На. Давай, если так считаешь, сам иди. Что стоишь? Чистенько будешь остаться за счет других? Давай. Что стоишь? 
Давай машину быстро. Капитан Зеленов поступил как серьезный ответственный сотрудник правоохранительных органов. Вина Шульги и Мамонтова не доказана. Это был допрос. А почему допрос проводили оперативные работники? Ну, это мы разберемся. Но в любом случае он не имел права так поступать, как он поступил. Алена Ивановна, а где заявление от пострадавшей? Оно будет подано завтра. О заключении медицинского освидетельствования в деле. Кстати, а где сейчас Конушина? Дома? Дома. А капитан Шульга до сих пор находится в больнице. То есть, что вы хотите сказать, было бы лучше, если бы она была в реанимации? Геннадий Павлович, <как> какую меру вы требуете для майора Жужикала? Содержание под стражей. То есть, вы считаете, что майор Жужикала может сбежать от правосудия? Ну, разумеется. Майор – опытный сотрудник. Он прекрасно понимает, что ему грозит. Естественно, он пытается это сделать. А вы что предлагаете? Подписка о невыезде. Это смешно. Смешно, Алена Ивановна. Как только майор Жукал окажется на свободе, он тут же попытается воздействовать силовыми или какими-то другими способами на свидетелей и пострадавших. Вот здесь у меня копия заявления гражданина Григорьева. Тут указано, что Шульга и Мамонтов изнасиловали его жену. А когда он пошел с ними разбираться, так запугали и избили его, что заявление он написал только вчера, хотя с момента трагедии прошло уже больше года. У нас также есть основания полагать, что... Случаи с Григорьевым, Копытовым и Коношиной не единственные. Вот об этом ваша честь я и говорю. Как только Жужукала будет на свободе, вот таких заявлений будет сотня. Алена Ивановна, на суде вам нужно будет очень постараться доказать преступные намерения Шульги Мамонтова. В противном случае вашему подзащитному будет очень сложно оправдать свои действия. Пока же на время следствия майор Жужукала будет помещен под домашний арест. Ответственный за осуществление ареста – капитан Зеленов. Подождите, но они же лучшие друзья. Но вы же тоже были с майором Жужукалом в хороших отношениях. Вы вместе работали. Почему вы, кстати, не взяли отвод? Потому что не вижу для этого оснований. А я не вижу причин, почему капитан Зеленов не может осуществить домашний арест майора Жужукала. Это же ваши слова, что капитан Зеленов – честный и ответственный сотрудник, не так ли? Домашний арест. Это еще лучший вариант. Ваш друг Кулик требовал содержания под стражей. Я и не сомневался. А знаете, что самое интересное? Кому поручено осуществлять арест? Вам. Юре? Что, мне? Подожди, то есть мне нужно вот с ним с утра до вечера? Да, с ним. С утра и до вечера. Пожалуйста, напомни Жене, я его просила без фокусов. Напомнишь? Напомню. Без фокуса. Алена Ивановна, можно вас на два слова? Прошу прощения. Извините. Андрей, слушай, надо бы увидеть, переговорить. Угу. Давай вечерком, я тебе позвоню. Все, лады. с этим буду 24 часа в сутки, что ли, ходить? А мне смотреть вот на это вот 24 часа. Слушай, мне перерывы нужны. Я на часик отъеду, а ты посиди. Езжай куда хочешь. Не сбежишь? Пошел ты, Юра. Ладно, уже в пути. На, на технологии. Вы бы хоть предупредили, товарищ капитан. Я бы тогда сразу приготовил. Вот она, по-моему. С 
Степан Колесников. Освобожден по условно-досрочному. Адрес проживания. Адрес. А что, натворил что-то, да? Лезь сюда. Отмечается вовремя. Так, точно, дочь капитан. А что, есть какие-то проблемы? Так вы, если что, скажите, мы его сразу оформим. Будут проблемы, тогда скажу. Хорошо. Законное проникновение? Ну что? У меня ведь камера. Все пишут. Скорее, дружественный визит. Добрый вечер, Гена. Здрасте. Здрасте, здрасте, Геннадий Павлович. Что нужно? Да нет, просто решили навестить. Вы же не приглашаете своих коллег. Приходится вот так вот, без звонка. А зря квартирка-то у вас. Потрясающе. Есть на что посмотреть, прямо скажу. Посмотрели? Ну, конечно. Порадовались. Порадовались за своего товарища, следователя Следственного комитета. Ведь порадовались же, правда, Андрей Ильич? Очень. Я даже не могу скрыть свою радость. Хотя я этому очищаю на мощь. Так вот, мыслишка одна беспокоит. Откуда у следователя Следственного комитета Такая роскошная квартира. Ну, это только мысль. Мы же не спрашивали, правда? А вы спросите? Спросим, Гена, спросим. Обязательно спросим. Вот если Женю посадят, будем спрашивать сто раз в день. Если первые проверки ничего не дадут, будут вторые, третьи, пока не нароем. Ты меня знаешь, Ген. Сколько такая квартира может стоить? М? Я даже затрудняюсь посчитать. Ну, я все понял. Все? Все приятно иметь дело с умным человеком, да, Андрей Игоревич? Это ваш. Так что видеокамеры можете включать. Понял, ты куда собрался? Допрашивай Толкова. Это шутка такая. А браслет. Там же датчик слежения. Марголин, ты далеко? Я уже тут. Принес? Да. Вот. Я взял. Инстан надо знать. Друзья помогли. Будешь ходить из угла в угол и не останавливаться. Мозгов должно хватить. Жужукал. А у тебя с мозгами все в порядке? Ты в окно смотрел? Там двое оперов из Москвы, из 13-го отдела. Жень, ты что сейчас делаешь вообще? Собираюсь допрашивать полковника Лыкова. Зачем? Кулик хочет войны? Иди ходи. Ага. Не будем его расстраивать. Или ты думаешь, я так и буду здесь торчать? В своей квартире, как в тюрьме? Запомни, Юра, главное правило оперативника. На всякие методы грязные есть еще более немытые. Ну вот. Ходи, 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 давай.
Да, Геннадий Павлович. Журкало уехал вместе с Зеленовым. Только что. Ну, в квартире сигнал как бы присутствует. Входит? Да, перемещает. Берешь понятых, срочно все оформляешь и с бумагами в суд. Понял. Есть. А, подожди, подожди. Срочно ориентировку на обоих по всем постам. Срочно. Пойдем. Его нет уже более трех часов. Зеленого тоже нет. Добрый день. Прошу прощения за опоздание. Вот. Здравствуйте, Алена Ивановна. Добрый день. Ну а где же ваш подзащита? Не нашелся? А что, разве он пропадал? Мне кажется, это вы куда-то исчезли. Это разве не вы писали? Подпись вроде ваша. Капитан Зеленов, по вашему указанию, привез майору Жукала к вам на допрос, а вас там нет. Ну, они там полтора часа прождали, ну и домой уехали. Вы где были, Геннадий Павлович? Понимаете, Алена, я, как бы вам сказать, за Куликом давно, ну, присматриваю, понимаете? У него ведь… В общем так, короче, у него, ну, если покопаться, есть масса невозбужденных дел, то есть отказов. Вы понимаете, о чем я? Да, понимаю. Ну что вы намерены делать? Если поднять архивы, ну, в смысле, в прямом смысле, поговорить с людьми, в отношении которых были отказы. Понимаете? Это же клад для прокуратуры. Особенно теперь, когда у них такая любовь со Следственным комитетом. Ну, понятно. А что дальше? Как что? Почему вы спрашиваете? Дальше дело прокуратуры. Товарищ полковник, вас тут ждут. Альберт Багратович Дедомен, Голубев Игорь Павлович. Здравствуйте. Вы вчера были у меня дома. Я у вас дома? Да, дело в том, что в моем доме сейчас проживает Геннадий Павлович Кулик. Я понимаю, что вы не знали, что это мой дом, но чтобы не было путаницы, я вам принес документы. Жень. А откуда у Алены вызов на допрос за подписью Кулика? Из архива, Юра. А потом была кропотливая работа по подделке документов. Я с ним архив сунется. Слушай, достал ты меня своим Куликом. Мне сейчас Лыков гораздо интереснее. Женя, Женя! Разрешите, Альберт Багратович? Проходи, проходи. Ну что там у тебя? Я проверил, все в порядке. Точно? Абсолютно. Печати подлинные, подписи идентичные. Квартира действительно в собственности у гражданина Голубева, а не Кулика. Не, ну конечно, это все офигенно. А то я не знал, Антон. Бабки где? Это не важно сейчас. Главное платье. Значит, психологически все верно. И материал не туфта. Антоша, я это без тебя знал. Же натряхануть этого подгай, но не офигел столько чужого лавы присвоить. А если его пасут? Если полкан в разработке. И что? И что, теперь так каждый раз будет? Антош, слушай меня сюда. Мне, помимо всего прочего, лаве нужно. А твой план пока их не приносит. У тебя еще идеи есть? Идеи есть. И они скоро заработают. Да? Да. Слушай, где ты такого этого наглого подгайного откопал? Ну, узнал, что ему э, бабки нужны. Сказал, позвони по номеру, получишь в лаве, потом свяжусь. Ты еще обещал. Ну? И почему не связался? Потому что главная идея этой операции была проверить, платит ли народ. Ты же проверил, ну! Степ! Да подожди, Митяй! Заткнись! Нет! Слушайте меня сюда оба! Мне нужны бабки, ты понял? Ты понял? Все! Тема закрыта! Я спать! Пацаны, здесь по ушам ездят. Чтобы это было в последний раз. Все. Фантазию. С моей бабки они мне же по ушам ездят. Это подгай. Теперь ты мне можешь объяснить, почему они не взяли деньги у подгайного? Да потому что ты сам сказал, что за ним могут следить. Я сказал. Да ты! Это ты мне сказал так сказать. Так его реально посли. Откуда ты знаешь? Да знаю. Юра Зеленов по нему работает. А -а -а. 
Все, ну ты же сам видишь, у него не все дома. Крыша протекла у господина Митина. Он нас обоих под ней похоронит. Конечно, понимаю, что весь материал у него, но мы знаем, где он хранится. И что? Что? Я говорю, зачем нам этот выживший из ума павленовод? Что ты предлагаешь? Охранник, ты его видел? Угу. Остальные сами разбегутся. Делаем, берем картотеку и работаем вдвоем, что скажешь. Информация, что находящимся в разработке полковник. Кусайчева звонил неизвестный и предложил заплатить 2 миллиона рублей. Полковник вспомнил незамедлительно. Переведя деньги на указанные счета. Ничего не напоминает. Звонок отследили из Ярославской области зоны. Так что расскажи ко мне про своего Нагайного. Ну давай, за тебя. Слушай, ну глава такую тему придумал. Турбо! Степа был прав. Ну, а через него и я. Давай за тебя. Я говорю, зачем нам этот выживший из ума повреновод? Что ты предлагаешь? Ну, охранник, ты его видел? Угу. Остальные сами разбегутся. Делаем. Берем картотеку. И работаем вдвоем, что скажешь. Урка неблагодарная. Сука! Тварь! Ну, что думаешь делать? Не знаю, твои дела ты решай. Степа, Степа, ну ты гад. А, тварь какая! Я ж его с рук корнем! Я Степа, как ты мука! Степ, Степ, ну ты не убей его, а! Что тут ты будешь? Чего? Там, там, чебуки. Департамент о собственной безопасности. Кто? Ну, чебуки. Ну, зови его, что ты сказал? Так, я, я. Давайте со своими разборками в мою комнату. Кулик? Геннадий Павлович, который? Ну, конечно, помню. Отличный следователь. Посадить меня хотел. В тюрьму меня. Представляете? Ну и отлично, что помните. Я как раз по поводу того случая. Тогда ведь Кулик отказался возбуждать дело, ведь так? Молодец. Правильно сделал. Конечно, правильно. Но теперь все отказные дела Кулика направляются на прокурорскую проверку. А что так? И ваши дела в том числе. Да ладно. Серьезно? Угу. Столько воды утекло, уже никто ничего не помнит. Да и не было ничего. Ну, раз не было, значит, и волноваться вам не о чем. Я не волнуюсь. Спокойно я. Кстати, если вдруг начнете волноваться, ну, мало ли чего. Я с удовольствием выслушаю, как вы уговорили Кулика не возбуждать против вас уголовное дело. Какие методы использовали? Вы понимаете, о чем я, да? Спекся, товарищ Кулик. Ничто не вечно под луной. Ну, вы думаете, только недолго. Я вот оставлю визиточку. Всего хорошего. Да, удивляйте меня, Геннадий Павлович, все больше и больше. Оригинальное место нашей встречи. Mm? Здесь тихо. Любите красивые вещи? А вы нет? Mm. 
Вы простите за Голубева. Я послал его к вам, ну, ну, просто, чтобы между нами не было недомолвок. Да их и так не было. Ну, зато теперь есть. Чебукин ваш копает под меня. А я тут при чем? Альберт Багратович, давайте откровенно. Я закрываю дело Жукала, вы останавливаете Чубукина. Геннадий Павлович, боюсь, что Чубукин меня не послушает. Я не могу ему приказать. Чего вы хотите? Геннадий Павлович, а вы случайно меня не пишете сейчас? А вы меня? Для начала я хотел бы, чтобы Жужу Калас сегодняшнего дня посещал бы все наши совещания в конторе. Это первое. Второе. Вы должны снять наблюдение с квартиры Жужу Кала. И третье. Вы продолжаете работать над Мамонтовым и Шульгой с утроенной энергией. Ну что это возможно? Но мне нужны гарантии. Вашего слова достаточно. Как только с Женей будут сняты обвинения, я передам вам папку с вашим делом. Даю вам слово. Я не понял, как это остановить? Я же на него уже собрал столько. Он ведь действительно дела за деньги закрывал. И показания уже есть. Кость, ну и хорошо, что закрывал. И он понимает, что мы понимаем это. И понимает, что можем доказать это. Поэтому сделку и предлагает. Сделку? С этим? Да ему в тюрьме самое место. Так, Костя, давай еще раз. Я реально заверяю материалы из дела по Кулику. Раз. Остается у нас. Оригинал мы передаем Кулику взамен на прекращение следственных дел в отношении Жени. Да? Угу. Потом, когда скандал уляжется, все утихнет, мы снова начинаем дело против Кулика. Что-то не ест. Да по какой новой? Прокурорским уже до лампочки кулик будет. У них сейчас грызня с комитетом. А через месяц уже может быть мир и согласие. И зависнет Кость, дело. Кость, Нет, Олег, не проси. Кость, ты мне только объясни, чтобы я понял. Значит, Женя сядет. Женя садится из-за этого. Так? Насчет Жужукала решит суд. А этот? Этот точно сядет. Я обещаю. Слушай, Антош, а ты кулика знаешь, следака? Знаю. Кулика сейчас проблема. Нужно тепленьким взять, понимаешь? Сейчас прямо ему и позвоним. А Степа? Степа. Степа бабки куда-то в офшор выводит и не говорит ничего. А Кулика мы с тобой вдвоем, а? Без зоны? Без зоны. Без Степы. Кулик быстро раскошелится наличными. Давай, тащи телефон. Домашний? Ну ты что, совсем тупой? Косову симку возьми, у него есть парни засвечены. Смоленская область, генерал Тулусов. Рязанская область, полковник Башлыков. Саратовская область, полковник Костин. Всем звонят. Всем называют суммы, номера счетов. Все переправляют эти суммы, потом они пропадают со счетов. Звонят из тюрем. Так начальников прижать? Ну что это даст? Ну, устроим мы там шмон. Отберем телефоны. И что с этим делать? Ну, затихнут они на секундочку. Потом снова начнут. Охрана сегодня может в камеру провести их за деньги, хоть слона. Так-то мы хотя бы знаем, у нас есть шанс, что мы найдем того, кто звонит из этих тюрем. Какая-то очень крутая схема. Понятно, что шантаж. Тончайший психологический расчет. Те, у кого рульцы в пушку, предпочтут заплатить, чем разбираться. Тем более, если палку с суммами не перегибать. Да они вроде не перегибают. Те, кто это устроил, должны, во-первых, обладать серьезной базой компроматов по всем. А во-вторых, когда не донести, что такая база имеется, и компромат реальный. Иначе платить никто не будет. А в телефонных разговорах ни о каких компроматах речи не идет. Только сумма, и все. А подгайный? Мне кажется, это был пробный шар. Проверяли схему. И что делать? Думать, господа хорошие, думать. Все, все свободны. Лиз Сергеевна, задержитесь, пожалуйста. Лидия. 
Здравствуйте. Леди Сергеевна, вы звали? Да, проходите, присаживайтесь. А вы знаете, я вас понимаю. Я понимаю, почему вы не хотите прекратить дело против Кулика. Ну, слава Богу, хоть один разумный человек. Не обижайтесь на них. Они просто не в курсе. И я не замечаю. Чего они замечают? Того, как вы устраняете конкурента. Я женщина, поэтому мне все видно. Лидия Сергеевна, вы сейчас о чем? Какого конкурента? Куда устраняют? Женю Жужукала. Не надо возражать. Я же вижу, как вы смотрите на Алену. Но по правде сказать, я таких методов не одобряю. И надеюсь, что разум победит. Лидия Сергеевна, ну… Надеюсь, я услышана. До свидания. Алик, ну как просил, клиент готов. Добрый вечер. Здравствуй, Гена. Два по пятьдесят. Как ты? Более-менее. Я слышал, проблемы у тебя. Копают. А вы копают нас. Я разберусь. Я договорился. Вас это вообще никак не должно волновать. С Аликом договорился. Ну. Люди, которые тобой занимаются, не послушали. Еще есть вариант? Но он же обещал. Мне надо подумать. Подумать надо. Но лучше... Так всем спокойнее будет. свидетелем следующего преступления. А у Митина есть картотека. Таким образом, граждане Митина Колесников шантажируют высших чинов.
Я тебе сейчас файл отправлю. Да. И почисти там все про меня. Угу. И отправь нашим дорогим клиентам. Можешь всем. Да. Ген старик, привет. Узнал? Слышу, что узнал. Как ты? Кто это? Митин. Помнишь такого? А? Слушай, дорогой, как ты смотришь на то, чтобы заплатить мне миллион долларов США? И я тогда прокурорским ничего не скажу, как ты делал, на меня не возбудил. А они, кстати, обещали мне полную неприкосновенность и охрану до конца дней, если я им все выложу. Хорошо. Что хорошо? Согласен? Ага. Отлично. Старик, я верил в тебя. Завтра утром позвоню, место скажу. Давай, готовь лаве. Сразу согласился, не торговался даже. Чуть мутит, а? Да ладно, пусть мутит. Мало попросил. Степе ни слова, понял? Понятно. Слушай, Антош, что ты не радостный? Давай, наливай. Отметим. Партию ты все равно продал. Тебе надо, приходи. Это тебе надо, не мне. Я на старом месте, где книжку читал. Слышь? Через час. Я тебя сам найду. Это показания сотрудников отделения, в котором работают Мамонтов и Шульга. Там про Коношину, про крики из камер. Ну, в общем, почитайте. Это показания людей, которых там пытали. А это показания Нестерова. Парня, который на них работал. Продавал наркоту по школам, а они его прикрывали. Вы прекращаете дело в отношении Жужукала. Я правильно понимаю? Да, вы правильно понимаете. Майор Жужукала действовал согласно обстоятельствам, не превышая. Там все написано. Вы присаживайтесь. Да нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. До свидания. Опаздывайте, товарищ капитан. Вы смотрите. Я на секунду. Буквально на два слова. Привет. Привет. Я попрощаться. Уезжаешь? Можно сказать, что так. Ну, удачи, Степа. Хорошо, он у тебя мужик, не глупый, но… До свидания, Степа. В твоем месте крутил педали к Митяю. Да поскорее, можешь не успеть. Грубо смонтировано. Ты помогал Митяю? Юр, я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня. Значит, ты. Юр, я не трогаю тебя, ты меня. Договорились? 
Я планшетик заберу, если ты не против. остались? Нет. Поздно приехали. Видимо, к стельку всех, кто дома был. А сколько тел обнаружили? Пока троих. Митяй? Да. Антонов? Нет. Антонова среди них нет. Опа! 